Beaucoup de joueurs se demandent souvent quel est le mieux entre l'édit en relâchant ou l'édit en confirmant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'édit en release ou l'édit en relâchant, ça vous permet d'éditer votre mur sans avoir à réappuyer sur votre touche édit. C'est-à-dire que vous appuyez sur votre touche édit, vous sélectionnez les carrés que vous voulez éditer, et lorsque vous lâchez votre clic gauche, la construction s'édit. Avec l'édit en confirmant, vous êtes obligé de réappuyer sur votre touche édit après avoir sélectionné les carrés que vous vouliez éditer. Ça rajoute une action en plus. Pourtant, on voit beaucoup de joueurs pro continuer de jouer avec l'édit en confirmant, malgré cette action supplémentaire qui rajoute nécessairement un peu de délai. Aujourd'hui, on va essayer de voir les avantages et les inconvénients des deux méthodes en tournoi. Pour ça, je me suis intéressé au gameplay de deux joueurs pro, Booga qui utilise l'édit en release et Mr. Savage qui utilise l'édit en confirmant. L'avantage de l'édit en release, c'est le gain de temps pour faire vos édits. Il y a une action en moins, donc forcément, on est plus rapide. Par exemple, quand vous vous faites rush dans votre box, vous serez plus rapide pour éditer votre cône et vous protéger et donc un peu moins de chances de se prendre une balle. Maintenant, sur un seul édit, la différence de délai avec un joueur qui joue avec l'édit en confirmant, elle n'est pas énorme. Mais par contre, plus votre action elle va comporter d'édit, donc par exemple sur un quadruple édit, là le délai que vous allez gagner avec l'édit en release, il devient plus important. Maintenant, en fin de compte, en compétition, les triples, les quadruples édit, ça va pas souvent arriver, surtout en créatif. En tournoi, vous n'allez pas vous retrouver à dépenser 1000 de maths et enchaîner les édits en quelques secondes. Par contre, là où ça peut parfois arriver d'enchaîner des édits en tournoi, c'est quand vous avez pris l'avantage sur un adversaire, que vous êtes en train de le poursuivre et que vous essayez de le peace control tout en éditant vos constructions pour essayer de lui mettre une balle pendant qu'il est en train de s'enfuir dans ses extens. Dans l'extrait par exemple, on voit que Savage il rate son édit du sol. On pourrait se dire que sans l'édit en release, ce genre d'action ça rajoute un peu de difficulté. Après, il y a plein d'autres extraits où on voit qu'il édite très rapidement et que ça lui pose aucun problème. Et c'est ça la première raison qui fait que beaucoup de joueurs pro n'utilisent pas l'édit en release. Les joueurs pro ils sont déjà très rapides et le gain apporté par l'édit en release, il n'est pas assez significatif pour passer dessus et prendre le temps de se réhabituer, de s'entraîner sur des nouveaux timings. Et ce qui fait que le gain de temps n'est pas très important avec l'édit en release, c'est qu'en fin de compte, en compétition, il n'y a pas beaucoup de situations où vous allez enchaîner des édits. Et donc forcément, les joueurs pro, ils ne ressentent pas le besoin d'aller chercher quelques centièmes de seconde de plus pour éditer encore plus rapidement. La deuxième raison principale, ça va être l'inconvénient de l'édit en release. On perd en crosshair placement. Sachant qu'avec l'édit en release, quand vous relâchez la construction, elle se modifie, bah vous pouvez plus préparer votre édit, vous décaler pour avoir la décale à droite, tout en gardant votre viseur sur l'ennemi. Parce que sinon, vous allez rater votre édit. Vous êtes obligé de regarder ailleurs que sur votre adversaire avec votre viseur. Maintenant, là, je vous ai fait les différentes étapes très lentement, mais dans une vraie partie, ça va très vite. Et en fin de compte, avec l'édit en confirmant, dans beaucoup de situations, vous allez gagner bien moins d'une seconde dans laquelle vous ne serez pas exposé à l'adversaire. Alors après, bien sûr, il y a certaines situations particulières où la différence se fait plus sentir. Par exemple, l'édit fenêtre. On est obligé de vraiment décaler son viseur de l'ennemi si on ne veut pas s'exposer. L'édit en triangle aussi. Pareil, lorsqu'on a terminé l'édit, on va devoir faire un plus grand mouvement pour tirer sur l'ennemi. Et ça fait aussi que votre action elle est plus anticipable, parce que vous êtes obligé d'éditer et ensuite vous sautez et vous tirez. Alors qu'avec l'édit en confirmant, vous pouvez préparer votre édit et dès que vous sautez, en même temps vous éditez. Ça va rajouter un petit effet de surprise. Maintenant, c'est pas non plus des situations qui arrivent très souvent dans vos parties. Et encore une fois, avec l'édit en release, il y a certains édits qui sont plus difficiles, mais clairement pas impossibles. Mais l'idée générale, ça va être ça. Avec l'édit en relâchant, vous allez perdre soit du crosshair placement, donc obligé de décaler votre viseur de l'adversaire pour éditer, soit vous allez vous exposer un peu plus qu'un joueur avec l'édit en confirmant. Et c'est ça qui fait que beaucoup de joueurs pro se disent tout simplement pourquoi changer, vu que le gain qu'ils vont gagner en vitesse n'est pas non plus extraordinaire. Donc au final, est-ce qu'il vaut mieux jouer edit on release ou edit en confirmant en compétition C'est difficile de faire un choix, mais je dirais petit avantage pour l'edit en confirmant. Maintenant, c'est pas non plus révolutionnaire. Votre niveau va pas doubler en cup parce que vous utilisez l'edit en confirmant. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir bien conscience des avantages et inconvénients des deux méthodes et d'adapter votre gameplay, votre manière de jouer en fonction de ça. Bon, on voit bien que les pros comme Booga, Peterbot, Cooper, ils s'en sortent très bien avec l'edit on release. Donc c'est clairement pas ce qui va vous empêcher de perdre. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est pas parce que vous utilisez l'édit en confirmant que vous n'allez pas être assez rapide pour perf en tournoi. Donc personnellement, je vous conseillerais de garder le paramètre que vous avez actuellement. Plutôt que de perdre du temps à réapprendre vos timings, à vous adapter à un nouveau gameplay, prenez ce temps-là pour travailler d'autres choses dans votre gameplay qui vont vraiment faire la différence en tournoi. Après par contre, pour les joueurs créatifs ou les joueurs qui veulent faire des clips, bah là il n'y a pas photo. L'édit on release, ça sera un réel avantage. Vous allez voir que vous allez gagner facilement en vitesse. Mais maintenant, ça c'est à vous de voir votre objectif final. Pour les joueurs manette, je suis pas manette, j'ai jamais joué manette, mais de ce que j'ai compris, vous n'avez pas vraiment le choix que de jouer avec l'edit on release, sinon c'est trop compliqué sur manette. Donc là, on est sur un cas un peu particulier. Dis-moi en commentaire si tu joues avec l'edit on release on ou off sur Fortnite. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont quand même décider de switcher et de passer soit sur l'edit on release, 
soit sur l'édit en confirmant. Donc si vous voulez que je vous prépare des vidéos avec des exercices pour vous adapter à ces différents gameplays, dites-le moi en commentaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur Soumer dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao